koszty stanu wojennego były bardzo duże. I to nie tylko dlatego, że moim zdaniem zahamowały nadzieje na przełamanie tej sytuacji gospodarczej i społecznej, w której Polska się znalazła, ale dlatego, że ludzie tracili życie. Wojna Jaruzelska nie była wojną bezkrwawą. Kiedy otworzono ogień do robotników, do górników w kopalni Wujek, padły trupy. Otworzono ogień do demonstrantów, również górników Zagłębia Miedziowego w Lubinie, padły trupy. W każdej większej demo, demonstracji w Warszawie, Krakowie, Gdańsku jacyś ludzie tracili życie. Zac zaczęły się szerzyć zjawiska mordów skrytobójczych o wyraźnie politycznym charakterze. Lista osób, które w ten różny sposób w czasie stanu wojennego straciła życie, jest to około, zdaje się, 120 osób. Nie jest to mała liczba.